哈喽，朋友大家好，欢迎收看我的视频。今天的天气也是非常的好，不过我们这边的天气也,也是特别的骨感，忽冷不热的。到了晚上呢，就有南风的天气哈，房间里面呢特别潮湿，睡觉的时候一点也不舒服，导致我这几天呢、啊、经常不舒服，会咳嗽哈。然后今天早上本来去医院看一下的，然后正好遇见我们村里一位行医多年八十的爷爷，我就跟爷爷说了一下这个情况。原来他告诉我说，在我们农村就有一种不起眼的植物，这种植物他说用途却非常的厉害，还有很多外地外省的人对它都不认识也不了解。在我们当地农村老中医常说止咳化痰过。也不知道你们的家乡对他认不认识、了不了解。今天正好回到老家呢，就借着这个机会带王爷去户外寻找，并且认识、了解一下，说不定这种植物对你们日后有所帮助。今天我们要寻找的这种植物，其实说来还是挺奇怪的，它对生长环境要求并不是很高，适合它生长的地方就一片成一片，不适合它生长的地方一株也难寻。刚才我在这个田间。地头寻找了一个遍，都没有发现到这种植物的踪迹。我记得小时候这种植物特别的多，也经常听老人聊起过这种植物用途的妙用。而且这种植物的果实成熟之后，它的种子也可以拿来播种。刚才遇见我们村里一位老乡，老乡就告诉我说，在他家的老房子背后有棵古井呢，就生长了一棵。他说也不知道是从哪里飞来的种子哈，繁殖在那个位置。现在呢，在他家的房子旁边。也种上了有几棵，目前长得非常的茂盛，都已经有三米多高了，已经结了很多果实，一串一串的，不知道你们镜头里面看不看得清楚。像这种植物，在我国分布地区非常的广泛，我相信生活在农村的人并不陌生，应该有了解过，但是却还有很多人不知道它的用途。妙用，比如说在我们江西南方，或者是广西、四川、贵州、湖南、福建、云南、浙江，包括海南、台湾、上海这一带，都有这种植物的身影。我手指那个位置看到没有？目前长得是不是非常的茂盛、绿油油的？像这种植物，它的果实掉下去，到来年都会繁殖。我们还是走前去拍个近景给大家看一下这种植物生长的特性吧。现在我已经到了老乡他家以前这口古井这个位置，大家镜头里面也看得很清楚。像这口古井呢，也有几十年的时间了。我记得小时候呢，我经常在这里挑水喝，这里的水源特别的充足，源源不断，清澈见底。因为多年时间未使用，很多小孩子经常扔石头或者是木板，现在已经拥堵了，导致这口古井。已经干枯见底，但是在这个底座呢，就生长了一棵我们今天要介绍的这种植物。大家镜头里面也看得很清楚，就是我手指的这一棵哈，现在都已经超出这个井口了。我们近景就看得很清楚，它的叶片特别的大朵，绽放开来呢，看着是不是有点像那个五指毛桃的叶片？而且它旁边的纹路啊。都是非常的清晰，油光花亮，很有光泽感。它的线条也是特别的明显。它的旁边呢，形状带着凹凸不平，而且还有点锯齿。我们反面看一下，它的反面的颜色是泛白色哈，但是它的枝条呢，就是泛紫色的，而且还有这种泛白色的绒毛呀。这棵估计在这个位置，应该是种子飞在这个井里生长出来的。但是在老乡他家房子旁边呢，就两三棵，非常大棵哈。目前都有三米多高了，结了很多果实。我们近景看一下它的果实是长什么样子的。哇塞，硕果累累呀！这个位置呢，都已经垂直下来了哈。但是这里就有它的果实。我们再给给大家看一下，看到没有？这就是它的果实啊，它的果实没有成熟呢，是绿色的。它的果实外表呢，很多这种锋利的刺啊，看着是不是有点像那个板栗，又有点像那种棒槌？听说这种种子成熟之后也可以播种。
也不知道里面是长什么样子的。今天我们要介绍的这种植物，相信网友们应该认识了吧？虽然这种植物是一种非常好的中药材，毕竟万物它都有副作用。我在这里提醒一下大家，如果你们遇到这种植物不懂的情况下，千万不要轻易的去尝试，更不要去使用，一定要进行在医生的指导下进行使用，或者是你们对这种植物有没有更好的了解，也可以分享在我评论区，让广大的网友们都能了解到这种植物。这个位置呢，地上掉了很多成熟的哈。这种呢都已经干枯了，我们剥开来给大家看一下。哇塞，现在呢还没有完全成熟啊，看到没有？这里面呢就是它的种子啊，它的种子呢有点像那个西瓜籽啊，有两个，剥开来一边就有两个，就有四个种子啊。像这种种子呢掉在地上啊，到来年它也会繁殖苗出来，到时候呢。它繁殖能力非常的强啊，一两年的时间呢、啊、就能长这么大棵。一开始也跟网友们说过，这种植物的果实啊，用途也是相当的厉害。其实，在植物百草当中可不容小觑，在《唐本草本草纲目》里面都有记载过这种植物。那它到底有什么用途呢？在视频里我就不跟大家废话了。如果网友们对这种植物好奇的话，可以在某网上自行科普一下。除了在我们当地农村老人俗称为紫河发糖果之外，它的学名叫蓖麻，也不知道你们的家乡又叫它什么呢？欢迎在我评论区我们一起留言。好了，这期视频呢，我们就先分享这里，我们下期再见，拜拜。